আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা আজকে চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায়ের থিওরি অংশটুকু বাদ দিয়ে অর্থাৎ যে অংশটুকুতে কোডিং আছে সেই অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই অংশটির নাম হচ্ছে এসটিএমএল তো আজকে এসটিএমএল এর কিছু মৌলিক ধারণা দেব অর্থাৎ এসটিএমএল কি এসটিএমএল এর কিছু বেসিক বা মৌলিক কিছু ট্যাগ এবং ফরম্যাটিং ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করব এবং ফরম্যাটিং ট্যাগ গুলো কিভাবে अप्लाई করা হয় কিভাবে ব্যবহার করা হয় এবং এটার আউটপুট কি সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করব আজকে শুধু বেসিক নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং পরবর্তীতে একটু অ্যাডভান্সে যাওয়া হবে কারণ একটা ভিডিওর মধ্যে যদি বেসিক অ্যাডভান্স সবকিছু করা হয় তাহলে তোমাদের হয়তো বুঝতে কষ্ট হবে তো শুরু করি প্রথমে যে এসটিএমএল কি আসলে এসটিএমএল শব্দের পূর্ণ রূপ হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এটা এটা আসলে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না মানে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কিছু ট্যাগ এর সমন্বয়ে গঠিত যে ট্যাগ গুলো ব্যবহার করে সাধারণত ওয়েব পেজ তৈরি করা হয় এখন আসি যে ট্যাগ কি আসলে ট্যাগ হচ্ছে কোনো কিছুকে সংযুক্ত করা বা সংযুক্তি যেমন আমরা ফেসবুকে কিন্তু একজন অপরজনকে বা আরেকজনকে ট্যাগ করি অর্থাৎ আমি কোনো পোস্ট যদি দেই সেই পোস্টের সাথে যদি কেউ রিলেটেড থাকে তাহলে আমরা ট্যাগ করে দিতে পারি বা ওই পোস্টের সাথে তার একটা সংযোগ স্থাপন করে দিতে পারি ট্যাগের মাধ্যমে ঠিক আসলে এই এসটিএমএল এর ট্যাগ ব্যাপারটা আসলে এরকমই যে আমরা কোন ধরনের লেখা লিখবো সেই লেখাটার মধ্যে বা টেক্সটের মধ্যে কি ধরনের ইফেক্ট পড়বে বা কি ধরনের আমরা স্টাইল যোগ করব তো সেইটা নির্ভর করে কিন্তু আসলে ট্যাগের উপরে আমরা যে যে ট্যাগ গুলো ওই টেক্সটের আশেপাশে ব্যবহার করব ওই লেখা বা টেক্সটা কিন্তু সেই ধরনের একটা বৈশিষ্ট্য পাবে যেমন সাপোজ দেখো যে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এই লেখাটা কিন্তু মোটা বা মোটা হরফে বা বোল্ড করে লেখা আছে অন্যান্য লেখা থেকে তো এই লেখার মধ্যে একটা এক্সট্রা বৈশিষ্ট্য অন্যান্য লেখা থেকে যুক্ত হয়েছে সেই এক্সট্রা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি এই লেখাটি অন্যান্য লেখা থেকে বোল্ড করা অর্থাৎ আমি এই এস টেবেলের মাধ্যমে এই লেখাটাকে বোল্ড করতে হলে এরকম কিছু ট্যাগ আমাকে এই লেখার পাশে যুক্ত করতে হবে যুক্ত করলে ওই ট্যাগের একটি ইফেক্ট বা প্রভাব এই লেখার উপরে পড়বে অর্থাৎ লেখাটি বোল্ড হয়ে যাবে আসলে এস টিএমএল এভাবেই কাজ করে তাই একে বলা যায় এটি আসলে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নয় এটি আসলে একসেপ্ট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এই এই লেখাটাকে মার্কআপ করার জন্য কিছু যে ট্যাগ ব্যবহার করা হয় সেই ট্যাগের কারণে এটার নাম হয়ে গেছে এস টিএমএল তো ট্যাগ সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায় মানে এটা প্রধান দুইটা ভাগ সেটা হচ্ছে স্টার ট্যাগ এবং ইন ট্যাগ আমি লেখাগুলো এত বিশ্লেষণ না করে আমি সরাসরি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে একটু ব্যাপার খেয়াল করে দেখো তো এই লেখাটা কিন্তু একটা ব্র্যাকেটের ফার্স্ট ব্র্যাকেটের অভ্যন্তরে অর্থাৎ ফার্স্ট ব্র্যাকেট আমরা এখানে কিন্তু শুরু করলাম এখানে এসে শেষ করলাম অর্থাৎ একটা ব্র্যাকেট আমরা শুরু করলে অবশ্যই সেটাকে কি করি শেষ করি ঠিক ট্যাগ ওই রকম যে একটা যেই ট্যাগ দিয়ে কোনো ট্যাগের কার্যক্রম শুরু করা হয় সেটাকে বলা হয় স্টার ট্যাগ আর যেই ট্যাগ দিয়ে কোনো ট্যাগের কার্যক্রম শেষ করা হয় তাকে বলা হয় ইন ট্যাগ অর্থাৎ ট্যাগ গুলোকে আমরা এই ফার্স্ট ব্র্যাকেট বা ব্র্যাকেটের মতো ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ ট্যাগ দিয়ে আমাদেরকে যেরকম শুরু করতে হবে ঠিক ওই ট্যাগের কাজটাকে শেষ করার জন্য এই শেষ ট্যাগ দিয়ে সেটাকে শেষ করতে হবে তো যেমন একটা এক্সাম্পল দেখো যেমন এই যে টাইটেল এটা হচ্ছে একটা শুরু ট্যাগ শুরু ট্যাগ চেনার উপায় হচ্ছে যে কৌনিক ব্রেকেটের মাঝখানে একটা ওয়ার্ড থাকতে পারে বা একটা অক্ষর বা একটা বর্ণ থাকতে পারে অর্থাৎ কৌনিক ব্রেকেটের মাঝখানে কোনো অক্ষর বা বর্ণ দিয়ে যেই ট্যাগ ব্যবহার করা হবে সেটা হচ্ছে শুরু বা স্টার ট্যাগ আর কৌনিক ব্রেকেট দিয়ে একটা স্ল্যাশ দিয়ে যদি কোন ধরনের কোন ওয়ার্ড বা বর্ণ থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ইন ট্যাগ বা শেষ ট্যাগ আচ্ছা এবার সবাই আমরা এম টি ট্যাগ চেনার চেষ্টা করি এম টি ট্যাগ হচ্ছে যেই ট্যাগের কোনো শুরু বা শেষ কোনো কিছুই নাই শুধুমাত্র একটাই ট্যাগ যেমন এই যে এই এখানে খেয়াল করো টাইটেল ট্যাগের কথা যে আমরা বললাম কিছুক্ষণ আগে টাইটেল ট্যাগের কিন্তু একটা শুরু ছিল একটা শেষ ছিল কিন্তু এম টি ট্যাগের শুরু বা শেষ নাই এর নিজেই একটি ট্যাগ তো সেটি হচ্ছে এম টি ট্যাগ তবে এম টি ট্যাগ চেনার উপায় হচ্ছে যে অন্যান্য ট্যাগের মতো সবকিছুই থাকবে এটা স্ল্যাশটা হচ্ছে সবার শেষে তবে গুলিয়ে ফেলো না ইন ট্যাগের মধ্যে সেটা হচ্ছে ইন ট্যাগে কিন্তু স্ল্যাশটা আগে থাকে আর এম টি ট্যাগে হচ্ছে শেষটা মানে স্ল্যাশটা সবার পরে থাকে এইটা একটু মনে রাখতে হবে আমাদেরকে আমরা যখন ব্যবহার করব আচ্ছা এবার আমরা সবাই এস টেম এর মৌলিক ট্যাগের সাথে পরিচিত হব এস টেম এর মৌলিক ট্যাগ আমি এখানে তিনটা উল্লেখ করে দিয়েছি কিন্তু এস টেম এল এর মৌলিক ট্যাগ হচ্ছে চারটা সেই
উদাহরণ দেখাবো সেখানে টাইটেল ট্যাগ এর ব্যবহার আমি তোমাদেরকে দেখাবো তো এটার ব্রিফ একটু দেই খেয়াল করো যে এসটিএমএল ট্যাগ দেখো এখানে শুরু করলাম সবার শেষে কিন্তু এসটিএমএল ট্যাগ শেষ করলাম অর্থাৎ এসটিএমএল ট্যাগ হচ্ছে এমন এক ধরনের ট্যাগ যে কি করবে তার অভ্যন্তরে বাকি সকল ট্যাগকে সে ধারণ করবে একটা ওয়েব পেজে দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে হেড অংশ এবং অপরটি হচ্ছে বডি অংশ এখন হেড অংশ কি সেটা আমরা একটু খেয়াল করি এটা কিন্তু একটা ওয়েব ব্রাউজার ওয়েব ব্রাউজারটা কি ওয়েব ব্রাউজার হচ্ছে এমন এক ধরনের সফটওয়্যার যে সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমরা ওয়েব পেজ প্রদর্শন করতে পারি ব্রাউজ করতে পারি বিভিন্ন ওয়েব অ্যাড্রেসের মাধ্যমে তো এটা একটা ওয়েব ব্রাউজার সব এটা চেনা এটা হচ্ছে গুগল ক্রোম এছাড়া অপেরা মিনি মোজিলা ফায়ারফক্স তোমাদের মোবাইল বা কম্পিউটার অনেকেই বিভিন্ন ধরনের ব্রাউজার এর মধ্যে ব্যবহার করেছ তো এটা হচ্ছে একটা ওয়েব ব্রাউজার তো একটা ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে আমি যদি কোনো একটা পেজ আমি যদি ব্রাউজ করি বা কোনো একটা ওয়েব সাইট যদি ব্রাউজ করি তাহলে সেটার প্রথমে চেনার উপায় হচ্ছে যে এই অংশটা দেখো এখানে কি লেখা আছে লেখা আছে মাই ফার্স্ট পেজ অর্থাৎ এইটাকে বলা হয় একটা ওয়েব পেজের হেড বা এটি হচ্ছে একটা ওয়েব পেজের টাইটেল আর এই যে এখানে যে একটা ওয়েব পেজের সম্পূর্ণ যে আমরা বিবরণ বা বিভিন্ন ছবি ইমেজ আমরা যা কিছু দেখতে পাই এই অংশটাকে বলা হয় ওয়েব পেজের বডি এইটি হচ্ছে বডি অংশ অর্থাৎ এই অংশটুকুর ভিতরে ওয়েব পেজের যত বর্ণনা যত ছবি চিত্র অডিও ভিডিও যা কিছু আছে অর্থাৎ আমরা ওয়েব পেজ ব্রাউজ করলে যা কিছু দেখতে পাই সব কিছু এই বডিটাকে অভ্যন্তরে থাকে আর ও যে আমি ওইখানে যে এক্সাম্পল দেখালাম যে মাই ফার্স্ট পেজ যে লেখা এটা কিন্তু হেড এর অভ্যন্তর এই টাইটেল এর ভিতরে লেখা অর্থাৎ আমরা কিন্তু এই ট্যাগ গুলো একটু মুখস্থ করে ফেলবো সেটা হচ্ছে এসটিএমএল লিখব তারপর হেড ট্যাগ শুরু করব হেড ট্যাগ শেষ করব তার মাঝখানে আমরা টাইটেল ট্যাগ লিখবো তারপর এইখানে হচ্ছে আমরা বডি ট্যাগ শুরু করব শেষ করব এবং বডি ট্যাগ এর অভ্যন্তরে এসটিএমএল এর যত ধরনের কোডিং আছে যত ধরনের গ্রাফিক্স ডিজাইন বলো বিভিন্ন ধরনের টেক্সট অডিও ভিডিও উপস্থাপনা বলো সব কিছু এখানে আমরা প্রেজেন্ট করব বডি ট্যাগ এর ভিতরে প্রেজেন্ট করা শেষ হলে বডি ট্যাগ শেষ করব তারপর এসটিএমএল শেষ করব এবার দেখো এইখানে যে ট্যাগ গুলো আছে একটু বানান ভুল হয়েছে এখানে ট্যাগ হবে জফালা যাই হোক এইখানে যে ট্যাগ গুলো আছে এই ট্যাগ গুলো অবশ্যই আমার মনে রাখতে হবে এবং এই ট্যাগ গুলাকে বলা হয় ফরমেটিং ট্যাগ বা টেক্সট ফরমেটিং ট্যাগ আমরা আজকে এই ট্যাগ গুলার ব্যবহার শিখব তো দেখো কোন লেখাকে যদি আমি মোটা করতে চাই ওই যে আগে কিছুক্ষণ ট্যাগ এর সংজ্ঞা দেওয়ার সময় আমি তোমাদেরকে একটা লাইন বলেছিলাম যে লেখা মোটা করা বা বোল্ড করা ঠিক সেরকম একটা ট্যাগ একটা লেখাকে যদি আমরা মোটা করতে চাই বা অন্যান্য লেখা থেকে যদি একটু হাইলাইট করতে চাই তাহলে সেটাকে সেটার জন্য ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে বোল ট্যাগ তারপর ট্যাগ এর তারপর পরের ট্যাগ হচ্ছে ইটালিক ট্যাগ এই ট্যাগ ব্যবহার করে আমরা কোন লেখা বা লাইন কি ইটালিক করতে পারি ইটালিক মানে হচ্ছে কোন লেখা কি একটু বাঁকা করে দিতে পারি স্পেশালি যারা সায়েন্স স্টুডেন্ট তারা জানো যে বায়োলজি তো তোমরা বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক নাম যে লেখো সেখানে কিন্তু দ্বিপদ নামকরণ ব্যবহার করা হয় এবং লেখার স্টাইল হচ্ছে যে গণ এবং প্রজাতি একটু ইটালিক মানে একটু বাঁকা ফরমেটে বা বাঁকা হরফে লিখতে হয় ঠিক বাঁকা হরফে বা বাঁকা ফরমেটে লেখার জন্য যে ট্যাগ ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলা হয় আই ট্যাগ বা ইটালিক ট্যাগ এরপরে হচ্ছে আন্ডারলাইন ট্যাগ এই ট্যাগ ব্যবহার করে কোনো লেখা নিচে আন্ডারলাইন করতে ব্যবহার করা হয় এরপর হচ্ছে বিগ ট্যাগ কোনো লেখা থেকে কোনো লেখাকে যদি অন্যান্য লেখার থেকে আমি বড় করতে চাই মানে স্বাভাবিক থেকে যদি বড় করতে চাই তাহলে বিগ ট্যাগ ব্যবহার করা হয় ঠিক একইভাবে স্মল ট্যাগ ব্যবহার করে কোনো লেখাকে স্বাভাবিক এর চেয়ে ছোট করতে ব্যবহার করা হয় সাব এবং সুপ সাব মানে হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ এবং সুপ হচ্ছে সুপার স্ক্রিপ্ট ট্যাগ অর্থাৎ দেখো যে এ স্কোয়ার অর্থাৎ এর উপরে স্কোয়ার বা পাওয়ার সে পাওয়ার যদি আমি প্রকাশ করতে চাই সে পাওয়ার কে উপরে দিকে লিখতে হলে সুপ ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে আর সে পাওয়ার কে যদি আমি নিচের দিকে লিখতে চাই নিচের দিকে বলতে এইভাবে আমরা যখন কোনো কিছু সংকেত লিখি ধরো এইচ টু ও সেখানে টু টা কিন্তু এইচ এর নিচের দিকে তো ওইটাকে যদি আমি নিচের দিকে প্রকাশ করতে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই সাব ট্যাগ বা সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ আমার ব্যবহার করতে হবে তারপর হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এই ট্যাগ দিয়ে আমরা প্যারা তৈরি করতে পারি একটু বানান ভুল হয়েছে এখানে জফলা হবে তো এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগ দিয়ে আমরা প্যারা তৈরি করতে পারি তারপর ব্লিং ট্যাগ দিয়ে কোনো লেখা বা ট্যাক্সে ব্লিং করতে পারি ব্লিং বলতে বোঝানো হচ্ছে সে লেখাটা মানে একটু আলোকিত হবে বা লেখাটা ব্লিং দিবে এরকম তারপর হচ্ছে এইচ ওয়ান ট্যাগ এইচ ওয়ান ট্যাগ হচ্ছে এই লেখাকে এটাকে হেডিং ট্যাগ বলা হয় অর্থাৎ এই
অর্থাৎ লেখাকে সবথেকে বড় থেকে ছোটতে পর্যায়ক্রমে সাজানোর জন্য h1 থেকে h6 ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি h4 ট্যাগ এই ট্যাগ ব্যবহার করে আমরা সমান্তরাল রেখা তৈরি করতে পারি কোথাও যদি আমার কোনো লাইন বা লেখার প্রয়োজন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই h4 ট্যাগ বা হরিজন্টাল লাইনের জন্য ট্যাগ আনতে পারি এবং এটি কিন্তু একটা এমটি ট্যাগ অর্থাৎ এই টেম এই ট্যাগের দেখো কোনো শুরু বা শেষ নাই সব ট্যাগের কিন্তু যে শুরু আছে শেষ আছে কিন্তু এই ট্যাগের শুরুও নাই শেষও নাই এই কারণে এটা হচ্ছে একটি এমটি ট্যাগ ঠিক একইভাবে ইমেজ আইএমজি এই ট্যাগ ব্যবহার করে আমরা ওয়েব পেজে ছবি আনতে পারি এরপর হচ্ছে লিস্ট ট্যাগ অর্থাৎ আমরা কোনো ধরনের যদি লিস্ট তৈরি করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিস্ট ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি তো যাই হোক এটার এভাবে বর্ণনা বললে আসলে তোমরা অনেকেই বুঝতে পারবো না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি প্র্যাকটিক্যাল এগুলো না দেখাই তো এখন আমরা এস ডিজাইন কিভাবে করে বা কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমরা এস কোড বাসায় বসে করতে পারি এবং সেটা সরাসরি আউটপুট হিসেবে দেখতে পারি সেটা আমরা দেখব তো এস কোড লেখার জন্য আমরা একটা ডিফল্ট বা একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারি একটা ডিফল্ট সফটওয়্যার সেটা হচ্ছে নোট প্যাড প্লাস প্লাস অর্থাৎ আমরা ইন্টারনেট থেকে এটা ডাউনলোড করে আমাদের ল্যাপটপে ব্যবহার করতে পারি আর এটার ডাউনলোডের যে লিঙ্কটা সেই লিঙ্কটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব যদি আমি ভিডিও ইউটিউবে আপলোড করি তাহলে ইউটিউবের যে ডিসক্রিপশন বক্স আছে সেখানে দিয়ে দিব আর যদি আমি ফেসবুকে আপলোড করি তাহলে সেখানে কমেন্ট বক্সে আমি দিয়ে দিব আর যারা সাধারণত বাসা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার নাই তারা মোবাইলেও চাইলে একটা অ্যাপস দিয়ে সেই কাজটাকে করতে পারো তো সেই অ্যাপসের লিঙ্ক বা সেই অ্যাপসের নামও আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব তো এটি হচ্ছে আসলে আমরা এই 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 অংশটার ভিতরেই আমরা আসলে এস টি এম এল কোডগুলো লিখবো তো এস টি এম এল কোড লেখার পরে এই কোডটাকে পরবর্তীতে ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে রান করব আচ্ছা এটা আমি স্টেপ স্টেপ একটু পরে দেখাবো তো আমি প্রথমে লেখা শুরু করি তোমাদের যে একেবারে প্রথমে কিন্তু আমি বলেছিলাম যে একটা এস টি এম এল লিখতে গেলে আমাকে কিন্তু মৌলিক ট্যাগগুলো সবার আগে লিখতে হবে এটা একবারে বাধ্যতামূলক এটা মনে আমাকে রাখতেই হবে সে মৌলিক ট্যাগ কিন্তু এই যে এইগুলা অর্থাৎ এই যে এখানে এস টি এম এল হে টাইটেল এগুলো কিন্তু হচ্ছে মৌলিক ট্যাগ এই ট্যাগগুলোই আমি ওইখানে আগে সবার আগে লিখবো তো তোমরা এই ট্যাগগুলো একবার মুখস্থ মতো করে ফেলবে আমি এই ট্যাগেই সবার আগে লিখবা তাহলে আমি প্রথমে লেখা শুরু করি প্রথমে এস টি এম এল লিখলাম তারপরে হেড হেড ট্যাগ এর ভিতরে আমি লিখবো হচ্ছে টাইটেল ট্যাগ समस्या আচ্ছা এখানে দেখো যে হেড ট্যাগের অভ্যন্তরে যেহেতু টাইটেল ট্যাগ আমরা থাকে বা টাইটেল ট্যাগ ব্যবহার করি সেই জন্য হেড শুরু করেছিলাম হেড এখানে শেষ করব কিভাবে শেষ করি দেখো কোনিক ব্রেকেটি নাম স্ল্যাশ চাপলাম হেড লিখে হেড শেষ করলাম তার মানে আমার এস টি এম এল দিয়ে আমি শুরু করেছি এস টি এম এল কিন্তু এখনো শেষ করে নেই হেড শুরু করেছিলাম শেষ করলাম টাইটেল শুরু করেছিলাম শেষ করলাম হেড ট্যাগের অভ্যন্তরে থাকে হচ্ছে টাইটেল ট্যাগ সেটা আমরা মনে রাখবো এবারে নিয়েছি আমরা বডি ট্যাগ দিয়ে শুরু করি বডিটেক অর্থাৎ এস টেমেলের যত ডিজাইন আছে সেই সব কিছু ডিজাইন এই বডিটেক আর অভ্যন্তর হবে বডিটেক শেষ করি কিছু জায়গা রেখে বডিটেক শেষ করলাম বডিটেক শেষ করলাম এবার বডিটেক শেষ করার পরে আমরা যেহেতু এস টি এম এল টেক শুরু করেছিলাম এবার আমরা এস টি এম এল শেষ করবো শেষ করার সময় স্ল্যাশ এস টি এম এল শেষ করলাম এবার এই ফাইলটাকে আমরা সেভ করবো অর্থাৎ আমরা যখন নোট প্যাড প্লাস প্লাসে কিছু লিখবো লেখার পরে এটাকে আমরা সেভ করব সেভটা কিভাবে করি খেয়াল করো প্রথমে আমি ফাইলে গেল চলে গেলাম ফাইলে চলে যাওয়ার পরে এখানে চলে যাব হচ্ছে সেভ এসে তো সেভ এস আসার পরে এটা কোথায় সেভ করবো ধরো আমি ডেস্কটপে সেভ করব তো এখানে আমি নাম দিলাম ফাইলের নাম দিলাম ধরো নিউ ওয়ান অর্থাৎ নতুন একটা ফাইল নাম দিলাম এবং এই ফাইলটা কি ফর্মেটে সেভ করবে এখান থেকে আমাকে সেটা সিলেক্ট করে দিতে হবে খুঁজে বের করি দেখো এই যে এটা হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এই ফর্মেটে আমরা এই ফাইলটাকে সেভ করব এই ফর্মেটে যদি তুমি সেভ না করো তাহলে কিন্তু কখনোই এটা কাজ করবে না কারণ এই ফর্মেটে সেভ করলেই এই নোট প্যাড নামে যে সফটওয়্যারটা আছে 
এই যে সফটওয়্যার এই সফটওয়্যার কিন্তু ওই ফরম্যাটে এবং ওই ভাবে কিন্তু এটাকে ট্রান্সলেট করে সে সেভ করবে তো আমি এটা সিলেক্ট করে দিলাম এবার আমি সেভ দিলাম এখন আমি যে কোডটুকু লিখলাম এই কোডটুক যদি আমি মানে কি ইফেক্ট পড়লো এই কোডটুক লিখে আমার কি লাভ হলো সেটা আমি একটা ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে সেটাকে দেখতে পারি সেটা কিভাবে দেখবো দেখো এটা টাইটেল বারে এখানে রান রান মেনুতে ক্লিক করে আমরা কোন সফটওয়্যার দিয়ে ওপেন করব সেটাকে আমরা সিলেক্ট করব তোমার তুমি খেয়াল করবা যে তোমার কম্পিউটার বা ল্যাপটপে কোন কোন ওয়েব ব্রাউজার আছে তাই আমার কম্পিউটারে গুগল ক্রোম আছে ফায়ারফক্সও আছে তবে আমি গুগল ক্রোম দিয়ে করব সেজন্য গুগল ক্রোম আমি সিলেক্ট করে দিলাম দেখো এখানে গুগল ক্রোম ওপেন হয়ে গেল এখন এই ফাইলটা কি নামে সেভ করা আছে দেখো নিউ ওয়ান এস টেম এই নামে সেভ করা আছে এখন আমি চাচ্ছি যে এই নামটাকে আমি চেঞ্জ করে দেব এখন চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য কি করতে হবে তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম যে মানুষের যেমন দুইটা অংশ থাকে সেটা হচ্ছে মাথা এবং দেহ ঠিক একইভাবে এই যে এস টেম এলের কিন্তু দুইটা অংশ একটা হচ্ছে হেড তারপর হচ্ছে বডি অংশ এখন হেড অংশের ভিতরে এই টাইটেল অংশটা হচ্ছে তার চেহারা বা তার ফেস এই টাইটেল অংশের মধ্যে আমাদের ইচ্ছা মতো আমি একটা নাম দিয়ে দিই যেহেতু এটা আমাদের প্রথম ওয়েব পেজ তাই সেই জন্য আমি এখানে লিখে দিলাম মাই ফার্স্ট ওয়েব পেজ আমি এই কথাটা এটার ভিতরে লিখে দিলাম লিখে দেওয়ার পরে এবার আমি কি করবো এটিকে সেভ করব সেভ এস না শুধু সেভ করব কারণ আমি কিন্তু আগেই সেভ এস করে ফেলেছি এবার শুধু সেভ করব সেভ এ ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে আমি যদি রিফ্রেশ দেই দেখো এই ওয়েব পেজের নাম কিন্তু চলে এসেছে অর্থাৎ তোমার দেওয়া নাম এই ওয়েব পেজের মধ্যে চলে আসলো অর্থাৎ আমরা যেরকম কোন যে কোনো একটি ওয়েব পেজকে আমরা এইভাবে টাইটেল দেখে কিন্তু চিনতে পারি আর এই নামটাই হচ্ছে ওয়েব পেজের টাইটেল অর্থাৎ আমি টাইটেলের ভিতরে যাই লিখবো না কেন সবই কিন্তু এখানে প্রদর্শিত হবে এখন দেখো বডি অংশের ভিতরে কিন্তু কোনো কিছুই নেই সম্পূর্ণ ফাঁকা কেন ফাঁকা দেখো এই যে বডি অংশের ভিতরে আমি কিন্তু কোনো কিছুই লিখি নেই এখানে তাহলে আমি প্রথমে যে কোনো একটা সেন্টেন্স লিখি ধরো আই লাভ মাই কান্ট্রি আমি এই সেন্টেন্সটা লিখলাম লেখার পরে আমি আবার সেভ করি সেভ করে এবার যদি রিফ্রেশ দিই দেখো এই যে লেখাটা কিন্তু চলে আসছে এখানে যে আই লাভ মাই কান্ট্রি অর্থাৎ এই এখন হয়তো আমরা বুঝতে পারলাম যে বডি টেকার অভ্যন্তর আমি যা লিখব তাই কিন্তু এখানে চলে আসবে এখন আরেকটু ব্যাপার বলে নেই সেটা হচ্ছে যে আমি এইখানে লিখলাম এই লেখাগুলো এইখানে এইভাবে চলে আসছে এই মাঝখানে ট্যাগ গুলো কোথায় গেল ট্যাগ গুলো কেন এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে না আচ্ছা আমি তোমাকে বা তোমাদেরকে এইভাবে বলি সেটা হচ্ছে কোনো একটা ওয়েব পেজ যখন ডিজাইন করা হয় তখন ওয়েব পেজের মধ্যে যে ট্যাগ গুলো ব্যবহার করা হয় এই ট্যাগ গুলো মনে করে একজন প্রোগ্রামেরই শুধু বুঝবে আর যখন একটা সাধারণ ব্যবহারকারী যখন এই ওয়েব পেজকে ব্যবহার করবে তখন কিন্তু সে শুধুমাত্র একটি ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে সেটাকে ব্যবহার করবে তো সাধারণ ব্যবহারকারীর কাছে যখন এটাকে পৌঁছাবে সাধারণ ব্যবহারকারীর কাছে যখন এটা যাবে তখন কি করবে ওয়েব ব্রাউজার এই কোডটাকে কনভার্ট করবে কনভার্ট করে সেই সাধারণ যে ব্যবহারকারী তার উপযোগী করে সে প্রদর্শন করবে এখন উপযোগী করা বলতে আসলে এটাকেই বোঝানো হচ্ছে যে একজন প্রোগ্রামার বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ ব্যবহার করবে সেই ট্যাগের যে ইফেক্ট গুলা সেই ইফেক্ট গুলার ফলাফলে কিন্তু সে প্রদর্শন বা প্রকাশ করবে এর বাইরে কিন্তু সে কোনো কিছু প্রদর্শন বা প্রকাশ করবে না এখন আমরা কিছু মৌলিক ট্যাগের ব্যবহার দেখি সেটা হচ্ছে মনে করো যে এই কান্ট্রি এই লেখাটাকে আমি মোটা করব মানে বোল্ড করব কারণ আমরা এই যে এখানে এই ট্যাগ দেখেছিলাম দেখো যে বোল্ড ট্যাগ বোল্ড ট্যাগ ব্যবহার করে কি করে ট্যাক্সকে বোল্ড বা মোটা করে তা আমরা এই ট্যাগের ব্যবহারটা এখন দেখি কিভাবে সেটা করে ধরো শুধুমাত্র কান্ট্রি এই এই ওয়ার্ডটাকে আমি বোল্ড করব তাহলে যেই লেখা বা যে ওয়ার্ডকে আমরা বোল্ড করব সে ওয়ার্ডের পাশে ওই ট্যাগগুলো ব্যবহার করবা তার মানে আমি এখানে বোল ট্যাগ লিখলাম অর্থাৎ এই বি হচ্ছে কি বোল ট্যাগ তাহলে তোমাদের বলছিলাম যে ট্যাগ সবসময় শুরু করলে কি করা লাগে শেষ করা লাগে তো যেহেতু আমি বোল ট্যাগ শুরু করলাম এই বোল ট্যাগটা আমি এখানে শেষ করব তো আমি কনিক ব্রেকেট দিলাম স্ল্যাশ দিলাম বি লিখলাম কনিক ব্রেকেট ক্লোজ করে দিলাম তাহলে এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে বোল ট্যাগ শুরু হলো এখানে বোল ট্যাগ শেষ হলো অর্থাৎ এটা দেখো ঠিক ওই যে ব্র্যাকেটের কথা যে বলেছিলাম সেটার মতো কিন্তু কাজ করলো দেখো কান্ট্রি এই লেখাটাকে যেতে বোল করব এই লেখাটাকে আমি দুই ট্যাগের অভ্যন্তরে আটকে দিলাম আবদ্ধ করে দিলাম এবার আমি সেভ করব তো আমরা এইভাবেও সেভ করতে পারি অথবা দেখো 
কিবোর্ডে কন্ট্রোল এস এটা চাপলেও কিন্তু সেভ হবে তো আমি বারবার এইভাবে সেভ না করে আমি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করি এখন থেকে যে আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে দিলাম এবার যদি আমি রিফ্রেশ দিই দেখো এই যে এখানে কান্ট্রি অর্থাৎ মাই কান্ট্রি তো জুম করে নেই দেখো মাই কান্ট্রি এই লেখাটা কিন্তু বোল্ড হয়ে গেল অর্থাৎ সমগ্র লেখার উপরে কিন্তু কোনো ইফেক্ট পড়লো না দেখো শুধুমাত্র কান্ট্রি এই লেখাটুকুর উপরে কিন্তু ইফেক্ট পড়লো অর্থাৎ এই লেখাটাই কেন এই লেখাটুকুর উপরে ইফেক্ট পড়লো কারণ হচ্ছে এই লেখাটুকুর দুই পাশে আমি বোল্ড এক ব্যবহার করেছি এখন পরবর্তী আর এক ট্যাগ ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে পরবর্তী ট্যাগ ব্যবহার করি ধরো ইটালিক ট্যাগ ব্যবহার করব ইটালিক ট্যাগটা ব্যবহার করবো কার উপরে ধরো আই লাভ মাই এতটুকুর উপরে আমি ইটালিক ট্যাগ ব্যবহার করব। লেখার দুই পাশে আমাকে ইটালিক ট্যাগ লিখতে হবে তাহলে আমি আই দিয়ে ইটালিক ট্যাগ দিয়ে শুরু করলাম ঠিক একইভাবে এখানে ইটালিক ট্যাগ আমি শেষ করলাম এবার আমি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম করার পর যখন আমি রিফ্রেশ দেই দেখো আই লাভ মাই এই লেখাটুকু কিন্তু ইটালিক হয়ে গেছে অর্থাৎ ইটালিক হরপ বা বাঁকা হরপে কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমরা চাচ্ছি ধরো আই লাভ মাই এতটুকুকে একটা লাইনারে রাখবো আর কান্ট্রিকে অপর মানে নিচের দিকে নিয়ে যাব আমরা যখন ফেসবুক ব্যবহার করি বা আমরা যখন আমরা যখন টেক্সট মেসেজ লিখি আমরা জানি যে আমরা যদি মাউসের কার্সার এভাবে লিখে অ্যান্টার চাপি তাহলে লেখা কিসে চলে আসে নিচে চলে আসে অথবা আমরা যারা এম এস ওয়ার্ড ব্যবহার করতে জানি এম এস ওয়ার্ডে জানি যে অ্যান্টার চেপে লেখাকে এভাবে নিচে মানে নিচে একটা লাইনে কোনো একটা ওয়ার্ড বা কোনো একটা সেন্টেন্সকে নিচের দিকে এভাবে লেখা যায় বা নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু আসলে এখানে ওয়েব পেজের মধ্যে কি এভাবে ডিজাইন করে লেখাকে নিচে নেওয়া যাবে একটু দেখি আসলে যায় কি না আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে এটাকে সেভ করলাম রিফ্রেশ দিলাম দেখো তো এখানে সোর্স কোড বা যেখানে আমি প্রোগ্রাম লিখলাম বা কোড লিখলাম এখানে কিন্তু আমি লেখাটাকে নিচের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি কিন্তু এখানে কিন্তু লেখা নিচে যায় নাই অর্থাৎ এস টি এম এল কিন্তু আমি লেখাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে লেখি না কেন সেটার ইফেক্ট কিন্তু এখানে পড়বে না কেন পড়বে না কারণ এস টি এম এল শুধুমাত্র স্পেস ছাড়াই যে আমি যে স্পেস দিলাম এই স্পেস ছাড়া অন্য কোনো কিছু সে কিবোর্ড থেকে ধরতে পারবে না যেমন আমি স্পেস দিয়ে যদি সেভ করি দেখো এখানে কিন্তু স্পেস চলে আসছে এখন আমি যদি স্পেস ছাড়া ধরো এল তারপর ও তারপর ধরো ভি এবং ই তিন এই চারটা ওয়ার্ডকে তিনটা লাইনের মধ্যে কিন্তু আমি নিয়ে গেলাম বা চারটা লাইনের মধ্যে নিয়ে গেলাম এটার ইফেক্টও এটার মধ্যে পড়বে না কেন পড়বে না দেখো আমি সেভ করলাম রিফ্রেশ দিলাম দেখো শুধুমাত্র মাঝখানে একটু ফাঁকা হয়ে গেছে কিন্তু এছাড়া কিন্তু এই লেখার মধ্যে কোনো ইফেক্ট কিন্তু পড়ে নেই অর্থাৎ এই যে পরের লাইনে কিন্তু লেখাগুলো যায় নাই এটার মানে হচ্ছে যে এস টি এম এল শুধুমাত্র স্পেসকে ধরতে পারে রেকগনাইজ করতে পারে সে অ্যান্টার বা পরবর্তী লাইনে যদি আমি সোর্স করে নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু সে সেটাকে ধরতে পারবে না আর আমি এখানে যাই লিখছি না কেন এগুলো সবগুলো কিন্তু সোর্স কোড অর্থাৎ সোর্স কোড এটাকে বলে আর এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট তা আমি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলাম একটু বলে নেই যে আই লাভ মাই কান্ট্রি পুরো সেন্টেন্স থেকে কান্ট্রি এই ওয়ার্ডটাকে ভেঙে নিচের লাইনে পাঠাতে হবে তো এই লাইনটাকে ভাঙার জন্য মাঝখান থেকে কি করতে হবে কাটতে হবে মনে করে কেটে আমি এটাকে ভাঙবো তো এটাকে ভাঙার জন্য বা কাটার জন্য যে ট্যাগ ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলা হয় ব্রেক ট্যাগ অর্থাৎ এই যে এই এতটুকু এবং এতটুকুর মাঝখানে যে কোনো একটা জায়গায় আমি ব্রেক ট্যাগ ব্যবহার করবো এখানেও ব্যবহার করতে পারি বা এখানেও ব্যবহার করতে পারি তা আমি এখানে একটা ব্রেক ট্যাগ লিখি যেহেতু ব্রেক ট্যাগ এম টি ট্যাগ প্রথমে এই শুরুর ক্ষেত্রে এম টি ট্যাগের এক্সাম্পল দেওয়ার সময় বলেছিলাম যে ব্রেক ট্যাগ হচ্ছে এম টি ট্যাগ এই ট্যাগের কোনো শুরুও নাই এবং শেষও নেই আমি এখানে ব্রেক ট্যাগের বিয়ার দিলাম বিয়ার দিয়ে যেহেতু এটা এম টি ট্যাগ স্ল্যাশটা কিন্তু সবার শেষও হবে এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে কারণ শেষ থেকে দেখো আমি স্ল্যাশটা আগে দিয়েছিলাম আর এখানে স্ল্যাশটা কিন্তু পরে দিলাম আচ্ছা এখানে আমি ব্রেক লিখলাম ব্রেক লেখার পরে আমি যদি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে এটাকে সেভ করে এবার যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ দিই দেখো কান্ট্রি কিন্তু পরের লাইনে চলে গেছে এখন তুমি যদি বলো আই লাভ মাই এক লাইনে আছে এবং কান্ট্রি পরের লাইনে আছে আচ্ছা আমি এক লাইনের মধ্যে নিয়ে যাই দেখো তো আমি এক লাইনের মধ্যে নিয়ে গেলাম আই লাভ মাই কান্ট্রি এক লাইনের মধ্যে কিন্তু আছে আমি যদি রিফ্রেশ দিই তাও কিন্তু চেঞ্জ হবে না তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই শুধুমাত্র ব্রেক ট্যাগের কারণে কি হলো এই লেখা থেকে এই অংশটুকু ভেঙে নিচের দিকে নিয়ে গেল এখন 
প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা কি ট্যাগ যেখানে ইচ্ছা সেখানে কি ব্যবহার করতে পারি ধরো ব্রেক ট্যাগ আমি এখানে ব্যবহার করলাম এখান থেকে ব্রেক ট্যাগ নিয়ে যদি আমি এটার ভিতরে ব্যবহার করতাম বা এখানে যদি ব্যবহার করতাম কাজ করতো হ্যাঁ অবশ্যই করতো কারণ তুমি মনে রাখবা তুমি যে লেখার উপরে সেই ট্যাগের ইফেক্টটা দিতে চাচ্ছ সেই লেখাটা বা সেই ওয়ার্ডটা সেই ট্যাগের মাঝখানে থাকলেই হয় আম তার মানে আমরা যদি এই ব্রেক ট্যাগটাকে যদি আমরা এটার ভিতরে লিখতাম ধরো এটার ভিতরে এখান থেকে নিয়ে আমি ধরো এটার ভিতরে ব্রেক ট্যাগ দিলাম এটার ভিতরে ব্রেক ট্যাগ দিলাম আমি সেভ করলাম রিফ্রেশ চাপি দেখো কান্ট্রি কিন্তু এই নিচেই আছে এখানে মানে ব্রেক হয়ে কিন্তু নিচেই আগের অবস্থায় আছে তার মানে আমরা ট্যাগকে কিন্তু যেখানে ইচ্ছা সেখানে ব্যবহার করতে পারি তবে আমরা মনে রাখবো যে ট্যাগ আসলে কোনো লেখাকে আমি কোথা থেকে ভাঙতে চাচ্ছি সে ভাঙার অংশের মাঝখানে যে কোনো জায়গায় ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে যেহেতু আমি লেখাটাকে আই লাভ মাই এর পর থেকে ভাঙতে চাচ্ছি আই লাভ মাই এর পরে আমি এখানে দিতে পারি ট্যাগ এখানে ট্যাগটা ব্যবহার করতে পারতাম আর এখানে তো অলরেডি ব্রেক ট্যাগ ব্যবহার করেছি এভাবে আমরা যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ এইভাবে আমরা ট্যাগ যে কোনো জায়গায় আমরা একটু যদি সচেতন হই তাহলে যে কোনো জায়গায় ঠিকভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো আচ্ছা তার মানে আমরা শিখলাম হচ্ছে যে কিভাবে ব্রেক করা লাগে অর্থাৎ আমরা তিনটা কাজ শিখলাম সেটা হচ্ছে লেখাকে ইটালিক করা লাগে লেখাকে কিভাবে বোল্ড করা লাগে এবং লেখাকে কিভাবে ব্রেক করা লাগে এছাড়া আরেকটা জিনিস আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে দেখো প্যারাটেক দেখো এই লাইন এবং এই লাইনের মাঝখানে কিন্তু ব্যবধানটা কম তাই না একটু খেয়াল করলে তোমরা বুঝতে পারবা কারণ এই লাইনের মাঝখানে এই লাইনের ব্যবধান কম হচ্ছে এই কারণে কারণ এই লাইনের পরে ওই একটা নতুন লাইন শুরু হয়েছে ব্রেক ট্যাগের মাধ্যমে কিন্তু আমি আরেকটা ট্যাগ ব্যবহার করে কিন্তু দুইটা লাইনকে আলাদা করতে পারি অর্থাৎ আই লাভ মাই কান্ট্রি থেকে আই লাভ মাই থেকে কান্ট্রিকে আলাদা একটা লাইনে লিখতে পারি একটু খেয়াল করবা সেটা হচ্ছে আমি ব্রেক ট্যাগটা মুছে দিলাম ব্রেক ট্যাগের বিকল্প ট্যাগের হিসেবে আরেকটা ট্যাগ আমি ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে প্যারা ট্যাগ বা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ প্যারাগ্রাফ ট্যাগ যেহেতু আমি শুরু করব পি দিলাম ক্লোজ করলাম আর এখানে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ সরি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ওখানে শুরু করলাম এখানে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ক্লোজ করলাম দেখো কাকে প্যারার মধ্যে নিবো আলাদা প্যারার মধ্যে সেটা কিভাবে বুঝবে দেখো প্যারাগ্রাফ ট্যাগটা কার মাঝখানে মানে কাকে সে বহন করতেছে কান্ট্রিকে তাহলে কান্ট্রি লেখাটাই কি হবে পরের প্যারায় চলে যাবে তাই অনেকে বলতে পারো যে স্যার লেখা তো পরের প্যারাতে আসে যে আই লাভ একটা প্যারার মধ্যে আছে ধরলাম কান্ট্রি পরের লাইনে বা পরে প্যারা আছে আসলে লাইনের ব্যবধান আর প্যারার ব্যবধান কিন্তু ভিন্ন তোমরা যখন বই খুলে কোনো প্যারা খেয়াল করবা তখন দেখবা যে আগের প্যারা থেকে পরের প্যারাটে কিন্তু মাঝখানে একটু গ্যাপ থাকে আমি ব্রেক ট্যাগ ব্যবহার করেছি এখানে কিন্তু কোনো গ্যাপ হয় নেই আমি এখন প্যারা ট্যাগ ব্যবহার করলাম ব্রেক ট্যাগের বদলে দেখো এখানে কোনো গ্যাপ হয় কিনা বা কোনো প্যারা প্রদর্শন করতে হলে যে দুই লাইনের মাঝখানে গ্যাপ থাকা লাগে সেই গ্যাপটা হয় কিনা সেটা এখন দেখো আমি প্রোগ্রামটাকে সেভ করলাম এবার রিফ্রেশ দিই আমি রিফ্রেশ দিই দেখো লেখাটা কিন্তু নিচে চলে গেছে আমি এর আগে যখন ব্রেক ট্যাগ ব্যবহার করছিলাম তখন কিন্তু লেখাটা উপরের দিকে ছিল অর্থাৎ আমরা ব্রেক ট্যাগ এবং প্যারা ট্যাগের মধ্যে আমরা একটা তফাত বা পার্থক্য কিন্তু বুঝতে পারলাম যে দুইটা ট্যাগ দিয়ে কিন্তু কোন একটা লেখাকে ভেঙে নিচের দিকে লেখা যায় ব্রেক ট্যাগ ব্যবহার করলে মাঝখানে গ্যাপ হবে না আর প্যারা ট্যাগ ব্যবহার করলে কি হবে মাঝখানে একটা লাইনের গ্যাপ হবে আর এটা তোমরা বই খুললেই বুঝতে পারবা তুমি যদি তোমার সামনে যদি বই থাকে তুমি এখনই দেখতে পারো যে একটা প্যারার সাথে আরেকটা প্যারার যখন ব্যবধান তখন দেখবা যে লাইনের ব্যবধানের থেকে প্যারার ব্যবধানটা কিন্তু একটু বেশি আচ্ছা এবার আমরা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ব্যবহার শিখলাম এবার আমরা শিখবো হচ্ছে বিগ ট্যাগের ব্যবহার অর্থাৎ যেই ট্যাগ ব্যবহার করে লেখাকে বড় করা লাগে একটা লেখা লিখি ধরো বিগ ট্যাগ ব্যবহার করার জন্য ধরো আমি প্রথমে বিগ ট্যাগ নিলাম বিগ শুরু ট্যাগ নিলাম বিগ এবং বিগ ট্যাগটাকে আমি শেষ করি আচ্ছা এর মাঝখানে আমি যা লিখব সেই লেখাটি কি হবে বড় হবে যেহেতু আমি কোনো লেখা লিখি নেই এখন যদি আমি সেভ করে রিফ্রেশ দিই দেখো তো কোনো কিছু কিন্তু আসে নাই তার মানে তোমরা এটা দিয়েও বুঝতে পারলা যে আমি যাই ট্যাগ লিখি না কেন সে ট্যাগ কখন আসবে না ট্যাগের মাঝখানে আমি যা লিখবো সেটি কিন্তু এখানে আসবে আমি মাঝখানে লিখি ধরো এরকম দিস ইজ বিগ লিখলাম লেখার পরে এবার যদি আমি এটাকে সেভ করলাম কন্ট্রোল অ্যাস চেপে এবার যদি আমি রিফ্রেশ চাপি কি হবে একটু তোমাদের কাছে প্রশ্ন রইল কি হবে তোমরা বুঝতে পারলে এই লেখাটা কি হবে বড় হবে কি কোন লেখাটা দিস ইজ বিগ এই লেখাটা বড় হবে কেন
কান্ট্রির পাশে হবে নাকি নিচে হবে মন নিজে একটু মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করো তো এই কান্ট্রি এই ওয়ার্ডের পাশে হবে নাকি নিচে হবে এই সেন্টেন্সটা দেখো প্যারাগ্রাফটা কোথায় ব্যবহার করেছি কান্ট্রির দুই পাশে প্যারাগ্রাফটা ব্যবহার করেছি অর্থাৎ এই কান এই প্যারাগ্রাফটা কি করবে কান্ট্রিকে কান্ট্রির সাথে কোনো আর লাইন হতে দিবে না অর্থাৎ আমরা যেই ট্যাগের যেই লেখার পাশে আমরা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ব্যবহার করব সেই লেখাটার আশেপাশে কোনো লেখা সে লিখতে দিবে না অর্থাৎ আমি যদি এটাকে এখন সেভ করি সেভ করে যদি রান করি দেখো দিস ইজ বি গেট কিন্তু পরে চলে আসছে পাশে কিন্তু আসেনি দেখো বি গের ইফেক্ট আমরা পেয়েছি কিনা অন্যান্য লেখা থেকে কিন্তু এই লেখাটা একটু বড় অর্থাৎ এটি হচ্ছে বিগ ট্যাগের ব্যবহার এছাড়া তোমাদেরকে ওই ট্যাগের বর্ণনা করার সময় আর একটা কথা বলেছিলাম যে আমরা কিন্তু এইচ ওয়ান ট্যাগ দিয়েও এই যে এইচ ওয়ান ট্যাগ দিয়েও লেখাকে আমরা বড় করতে পারি ছোট করতে পারি সেটি একটু পরেই দেখব আচ্ছা এবার আমরা খেয়াল করি সেটা হচ্ছে স্মল ট্যাগ এখন আমরা স্মল ট্যাগ ব্যবহার করি স্ল্যাশ দিয়ে স্মল ট্যাগ আমি শেষ করলাম একটা মাঝখানে একটা ওয়ার্ড দেখি সেটা হচ্ছে ধরো দিস ইস স্মল লেখার পরে এবার আমি এটাকে সেভ করি সেভ করার পরে এবার যদি আমি রান করি এবার তোমাদের কাছে যদি প্রশ্ন করি স্মল লেখাটা কি দিস ইস বিগ এটা পাশে আসবে নাকি নিচে চলে যাবে তোমরা নিজেরই ভাবো কি হতে পারে অ্যান্সার সেটার অ্যান্সার হচ্ছে যে এই লেখাটা স্মল দিস ইজ স্মল এই লেখাটা দিস ইজ বিগ এর পাশে আসবে কারণ দেখো দিস ইজ বিগ এবং দিস ইজ স্মল এটার দুইটা মাঝখানে আমি কোনো কিন্তু প্যারা ট্যাকও ব্যবহার করি নেই এবং ব্রেক ট্যাকও ব্যবহার করি নেই কারণ লেখাকে আলাদা লেনে লেখার জন্য প্যারাগ্রাফ এবং ব্রেক ট্যাগই দায়ী তাহলে আমরা এখন যদি রিফ্রেশ দেই দেখো দিস ইজ স্মল চলে আসছে এবং দিস ইজ স্মল লেখাটা কিন্তু এই লেখা থেকে স্লাইডলি সামান্য কিন্তু একটু ছোট অর্থাৎ বিগ দিয়ে কোনো লেখাকে সাবেকের থেকে একটু বড় করা যায় এবং স্মল ব্যবহার করে স্মল ট্যাগ ব্যবহার করে কোনো লেখাকে সাবেকের থেকে ছোট করা যায় এখন যদি বলো যে স্যার এটাকে আলাদা একটা লাইনে লিখে দেখান আমি যদি মাঝখানে এখানে দুই লেখার যে কোনো একটা জায়গায় যদি আমি ব্রেক ট্যাগ ব্যবহার করি অথবা দুইটা লাইনের যে কোনো একটা লাইনকে যদি আমি একটা প্যারা ট্যাগ দিয়ে আবদ্ধ করি তাহলে কি হবে দুইটা আলাদা লাইনে চলে যাবে আচ্ছা এবার আমরা পানির সংকেত লেখার চেষ্টা করি তো দেখি পারি কিনা এইচ টু ও এবার যদি আমি রিফ্রেশ দেই ও আমি তো সেভ করি না আগে সেভ করে নিই দেখো সেভ না করে রিফ্রেশ দিলে কিন্তু এখানে আউটপুট আসবে না আগে সেভ করে নিতে হবে কন্ট্রোল এস দিয়ে আমি সেভ করলাম এবার আমি রিফ্রেশ যদি দেই দেখানো চলে আসে এস টু ও কিন্তু যারা পানির সঙ্গে ভালো করে জানো তারা জানো যে টুটা কিন্তু এইচ এর নিচের দিকে হবে তো টুটাকে নিচের দিকে নিয়ে যেতে হলে কোন ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ এখন সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ তাহলে কোথায় ব্যবহার করব যাকে আমরা নিচে নিয়ে যাব কাকে আমরা নিচের দিকে নিয়ে যাব সেটা হচ্ছে টু কে তার মানে টু এর দুই পাশে সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা টু কে সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ দিয়ে আবদ্ধ করে দিই তাহলে টু এর দুই পাশে সাব স্ক্রিপ্ট লিখি এস ইউ বি সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ এখানে নিলাম ঠিক এখানে সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ শেষ করলাম শেষ করি এবার যদি আমি সেভ দেই তাহলে খেয়াল করব সাব স্ক্রিপ্ট এই ট্যাগের ইফেক্ট কার উপরে পড়বে টু এর উপরে কিন্তু পড়বে এইচ এর উপরে পড়বে না ওর উপরে পড়বে না কারণ এই সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ কিন্তু শুধুমাত্র টু কে আবদ্ধ করে আসে সেই জন্য আমি যদি রিফ্রেশ দেই দেখো টু কিন্তু নিচে চলে আসছে তো এইভাবে কিন্তু আমরা সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ সুপ স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি আর আমি যে বললাম যে এস টেমাল শুধু স্পেস কে ধরতে পারে অর্থাৎ আমরা যে স্পেস দিলাম ফাঁকা অংশকে শুধু ধরতে পারে এই জন্য দেখো এস টু এর দুটা পাশে কিন্তু ফাঁকা হয়ে গেছে আমি যদি স্পেস কমিয়ে দিই এখানে স্পেস কমিয়ে দিলাম স্পেস কমিয়ে দিলাম স্পেস কমিয়ে দিলাম এবার আমি সেভ করলাম রিফ্রেশ দিই দেখো স্পেস কিন্তু কমে গেছে যে এখানে আর একটু কমিয়ে দিই সেভ দিই এ দেখো পূর্ণ পানির সংকেত হয়ে গেল এবার আমি চাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার লিখবো তাহলে এটা আমি যদি পরের লাইনে লিখতে চাই ধরো এইভাবে এ স্কোয়ার প্লাস বি ধরো বি টু দি পাওয়ার ফোর আমি এইভাবে লিখবো আর এই লাইনটাকে চাচ্ছি আমি পরের লাইনে লিখতে তাহলে এইখানে আমি একটা ব্রেক ট্যাক ব্যবহার করি ব্রেক ট্যাক ব্যবহার করলাম এবার যদি আমি সেভ বাটন চাপি যদি রিফ্রেশ দিই দেখো পরের লাইনে চলে আসছে কিন্তু স্কোয়ার কিন্তু হয় নাই কারণ স্কোয়ার করার জন্য বা স্কোয়ার দেওয়ার জন্য যেই ট্যাগ ব্যবহার করা হয় সেই ট্যাগকে বলা হয় সুপার স্ক্রিপ্ট ট্যাগ এখন আমরা সুপার স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ব্যবহার করি কাকে কাকে ব্যবহার করব দেখো আমরা কাকে উপরের দিকে নিব পাওয়ার কাকে করব টু কে করব অর্থাৎ টু এর দুই পাশে আমি সুপ ট্যাগ
टू एर एक पशे सूप सूप शुरू कर लाम आपर पशे सूप स्लैश देनी स्लैश दिए थी आपर पशे हमें सूप शेष कर गो टू के शेष कर लाम एक बार फोर के चेते हमें ऊपर पावर एर मोतो करे लिगो शेतो हमें फोर एर दुई पशे सूप टेक दे सूप शुरू कर लाम सूप शेष कर लाम एक बार देखो ए टैगर और तब ए टैगर की पूर टैगर कारण एक ने की पूरी बोर्ड तो ना चे अब एक ने टेक सेव कोरी सेव कर लाम रिफ्रेश दे देखो ऊपर ही देखिए किन्तु पावर हो जाएगा से एक ने जो मास्क ने जी स्पेस एक टी स्पेस लॉक करा दा चे एक ने स्पेस नहीं तो हमरे की कोर्बो ए जी खाने एक टी स्पेस आ चे शे स्पेस टेक this is small. A lakh atar niche. I am underline behavior korbo. Ekhon jodi ami underline behavior korte chahi, tar A lakh ha ekhon theke kuchhi bear korlam. A lakh atar dui pashi U tag ami behavior korbo. U tag ami A khano likte pari, A khano likte pari, othoba A khano likte pari, othoba A khano likte pari, A khano likte pari. A lakh atar ek othar ami aage ho bolisi. Je tumi je khane tag behavior korbo, tar mas khane je lakh hi thakbe, taru pori taru effecta porbe. Tami thoro A khani behavior kori. U tag. एक है ना मैं यूटेक शुरू कर लाम ठीक क्या की भावे एक है ना यूटेक टा मैं शेष कर लाम कंट्रोल एस दिया मैं सेव कर लाम रिफ्रेश दे देखो अंडर लेन चला आज चे तो ना देखो हमरा की की काट सीखलाम हमरा सीखलाम कोनेक्टर लाखा की की भावे इटली करा जाए लाखा के की भावे बोल्ड करा जाए लाखा के की भावे लाइन এবং লেখা কি কিভাবে বিগ করা যায় লেখা কি কিভাবে স্মল করা যায় লেখা কি কিভাবে আন্ডারলাইন করা যায় তারপর কোন একটা লেখার মধ্যে কিভাবে সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুপারস্ক্রিপ্ট अप्लाई করা যায় সেটা আমরা দেখলাম ও আরেকটা কথা সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুপারস্ক্রিপ্ট তোমাদের সহজ মনে রাখার জন্য বলি যে সাব সাব মানে ধরো সাবমেরিন আর সুপ মানে ধরো সুপারম্যান সুপারম্যান আকাশে ওড়ে আর সাবমেরিন পানির নিচে ডুবে থাকে तार मनी धारो ऐसे ने टूटा पानी नीचे डूबे आसे नीचे दिगे आसे तार मनी हमें के साब मेरीनेर मोतो काज करते हो वार्ता साब टैग व्यवहार करता हो और सुपर मैन जेतो आकाशी ऊरे देखो टू आर फोर मोने करो जो ऊर्च है ऊपर दिखे और तब टू एवं फोर के प्रकाश करते हो ले बे पावर मोतो करे बस सुपर स्क्रिप्ट � पॉर्टल लाइन है हमारा ख्याल कोरी प्रथम है H1 टैगर का ख्याल कोरी प्रथम है लेकिन H1 एवं H1 शेष कॉलम एक और इटर मास खाने धरो लिख लाम जो धरो दिस दिस धरो इटर मास के लिख लाम उसे दिस इस आईडी एक और हमें ठीक है जो भी सेव कोरी की फैक्ट आशे देखो देखो चलो ऐसे कि दिस इस हेडिंग एक तरफ पर कि लॉक कर ला बाय लॉक करते पार्ट्स की ना देखो तो जे आमी किन्तु ये ये लाइन टा शेष कर रहा पड़े जे ये लाइन टा किन्तु एक है ना मैं शेष कर लाम देखो तो ये लाइन एर पड़े किन्तु कोनो पैराग्राफ टैग बा ब्रेक टैग बा इरागे किन्तु कोनो पैराग्राफ टैग बा ब्रेक � एक टा पैर आधा हुआ था के और था थेडिंग टैग बाहर कर ले शेल लेखा टे क्या हो बे शॉप थे के बोरो हो बे लेखा टा बोल्ड हो जाए अब उन लेखा टा एक टा नोटों पैर आते तो ये हो बे और था तीन टकास हो बे और था तुम्ही मोने रख बा शेर वो चाहे हेडिंग टैग जो खाना मी बाहर कर बो शेखेत्रे � अच्छा हमें जो भी हेडिंग टू टैग बेहतर करें क्या होगा? शॉप की चुई ठीक थक बे तो एक ने हेडिंग टू एक ने हेडिंग टू हमें आप तो दुगुना चेंज कर दिलाम क्या होगा? शॉप ही ठीक होगा मतलब शॉप ही ठीक थक बे लेखा टा ये लेखा थे के आरेक टू छोटा जावे हमें सेव कर लाम देखिए टू छोटा 
দেখো হেডিং ওয়ান এর জন্য দিস ইজ হেডিং এই লেখাটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে আর হেডিং সিক্স ব্যবহার করার কারণে এই লেখাটা কিন্তু অনেক ছোট হয়ে গেছে এ হচ্ছে হেডিং হেডিং ট্যাগ এর ব্যবহার অর্থাৎ হেডিং ট্যাগে কিন্তু বাই ডিফল্ট লেখার আকৃতি থাকে এবং লেখাটা কি থাকে একটা নতুন প্যারাই তৈরি হয় এবং লেখাটা কিন্তু বোল্ড হয়ে যায় দেখো এটা কিন্তু স্বাভাবিক লেখা এটাও স্বাভাবিক লেখা এই স্বাভাবিক লেখা থেকে কিন্তু একটু ছোট হয়ে গেছে এই লেখাটা অর্থাৎ হেডিং সিক্স কি করতে পারে স্বাভাবিক লেখা থেকে একবার ছোট করতে পারে এবং হেডিং ওয়ান কি করতে পারে স্বাভাবিক লেখা থেকে অনেক বড় করতে পারে এছাড়া আমি আবার বলি আরো নতুন দুইটা বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে আরো সে যোগ করতে পারে সেটা হচ্ছে লেখাটাকে সে আলাদা একটা প্যারার মধ্যে লিখতে পারে এবং লেখাটাকে সে বোল্ড করে দিতে পারে এ হচ্ছে হেডিং ট্যাগ এর কাজ তো আমাদের মোটামুটি যে বেসিক ট্যাগ সে বেসিক ট্যাগ সম্পর্কে কাজ শেষ হয়ে গেল বাকি যে ট্যাগ গুলো আছে সে ট্যাগ গুলোর কাজ আমরা সামনের পরবর্তী ক্লাস গুলোতে আমরা দেখব তো একটু বলি যে ব্রাউজার আবার এই কথাটা বলি যে ব্রাউজার কিভাবে কাজ করে ব্রাউজার আসলে এইভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে যে কোড গুলো লিখলাম এই কোড গুলাকে ব্রাউজার কি করলো কনভার্ট করে সে কোড এর উপরে কোন লেখার উপরে কোন ট্যাগ এর বৈশিষ্ট্যটা মানে প্রকাশিত হবে সে বৈশিষ্ট্য গুলো কিন্তু সে অ্যাপ্লাই করে দিছে অর্থাৎ সে ট্যাগ গুলা কিন্তু প্রকাশ করে নাই সে ট্যাগ এর বৈশিষ্ট্য গুলো কিন্তু এই লেখাগুলোর উপরে প্রকাশ করে সে লেখাগুলাকে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন সে তৈরি করে দিয়েছে আসলে এইভাবেই আসলে ওয়েব পেজ ডিজাইন করা হয় আমি শুধুমাত্র বেসিক দেখালাম সামনে টেবিল দেখাবো ইমেজ দেখাবো আরো কিছু অ্যাডভান্স কিছু ট্যাগ যে ব্যবহার আছে সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো তো প্রয়োজনীয় অ্যাপস এবং প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আমি যদি যদি সম্ভব আমি লিঙ্কে দিয়ে দিব আর যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই সেটা কমেন্টসে জানাবো আর আমি যেহেতু নর্মাল একটি মাইক্রোফোন দিয়ে কথা বলছি আমার কথা কেমন হচ্ছে শব্দ সেটা আমি ঠিক আসলে জানি না তো যাই হোক একটু ইগনোর করে নিও একটু কষ্ট করে একটু বুঝে নিও তো ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ